Mungkin kan dalam pola dah ada sekolah yang seperti nak awak sesakian. Sekolah ini kesakta dalam mana yang kabilang itu boleh dalam dua sistem yang kena. Hindi ako, hindi ko malang ang alcohols anonymous at saka anger management kasi galit na galit ako eh. Hindi sa akin tumagaw yun. Muntik na naman ako nakulong sa Utah. Utah State dahil sa pag-aaway sa isang bar. At muntik na rin ako na-expel sa college. Pasama at pasama at pasama ang lahat. Kaya pumunta akong simpahan, umiyak ako at nagtanong ako, bakit ganito ang buhay ko? May boses akong narinig, pumunta ka kay Dean Jones, siyang buong dean sa Bokong Universidad. At kinitahin niya ako. So, tinulungan niya ako para makaayos ng buhay ko. So, nakitoon mo na ako sa pakaaral, mungkin ako sa Rino, Murala, doon na namin si Tita Lori, nagsusoul searching din siya. So, 21 years later, from the time na nagbahay-bahayin kami, nagkatagpuan po rin kami ni Tita Jack. Simple na akong tao. Gusto ko makinig lang ang buhay ko. Hindi ako malak kaibigan. Magitig lang ako mag-aaral. Back then, nag-graduate na ako sa Ateneo, College and Economics. Si Tito Jack naman, akala mo artista. Party lang ng party. May mga malalaking macho ng mga lalaki na parating hinahanap siya para bubugin siya. na bagong bago pa. Gusto na talaga ni Lord na magkakilala kami ng gusto. May plana siya para sa amin. So doon ko na kwento sa kanya tungkol sa aking kasaktan na puso dahil sa ginawa ng tatay ni Katya. Doon ko din nakita ang pagiging totoo ng tao ni Tito Jack. Sobrang siyang sincere at mapagmahal na kaibigan. Pinangako niya sa akin na nandiyan siya parati para sa akin upang tulungan ako tumayo muli. Ginawa niya talaga yun. Kahit nasa magkabilaan kami ng mundo sa isa't isa, tinupad niya ang pangako niya sa akin. Naging long distance love affair ang aming pagkakaibigan for two years. Take turns kami visiting each other. Ang hirap na malayo ako kay Ita Nolly. Namiss ko siya talaga. Faithful ako sa kanya ang true time. Nag-focus lang ako sa pagtapos ng pag-aaral but uh, I can finally be with her all the time. Shut up, Suga, you do it. Ayoko din na nakasal na. And 
number three, hindi natin importante, ayaw ko na na may anak. Siyempre, si Lord, may sense of humor. Don't never forget that. The Lord loves you, but He also has a sense of humor. Kasi si Tito Loli, lahat yun, andyan. A month after graduation in 1998, I moved here to be with Tita Dolly, the love of my life. It's him really listening to my stories 
kahit na sampung beses ko na sinasabi sa kanya. And it's ending the day with a cuddle in bed, another I love you, before coming out. Eros is a romantic love. Kung di ba ang sinasabi nila, na six months to two years lang yan. But for sure, for us, it is so. Ang gawin mo yun, playful and passionate kami sa isa't isa. Here's another secret for a happy, long-lasting marriage. Always keep the romance and intimacy alive. Kahit pa rin namin ang holding hands, and we still dream together of what we want to do and where we want to go someday. Now, ito yung part na ng kwento, ng kwento kami on a faith journey bilang mag-asawa dahil wala kami ngayon kung hindi kay Lord na nasa na, na, na aking samahan. He saves us each and every day. Dato ay hindi namin inuuna ang Diyos sa aming buhay. Hindi kami nagkatasal at nagsisimba kung hindi mas mas masama kami example sa mga anak namin though nasa amin na asal inaba sa amin ang asal kami ang judge Sinasabi naman ako na alam naman ng Lord na kami, kami na ang um, dalawa na. Uh, tayo na, till we're old and gray, when the time comes, we'll get married in church. Ako naman, nagdadasal na ako sa gabi, pero di pa nga ako umisa, nag-umisa, pag-stop na ako. Parang familiar sa'yo, Lanwan. <laughs> Pero na siya ako, meron akong nabasa na kailangan yung Diyos ay nasa kita ng, ng buhay mo. Pero back then, hindi ako makapakaliwala dahil ang selton ng aking buhay ay si Jack at ang mga anak ko. So 10 years ago, sumama kami sa isang Catholic na community kung saan natutunan namin na mahalaga na ang Diyos ang dapat na sa sentro ng buhay ko. Finally, kinasal kami sa simbahan noong December 1, 2014. Siya lang ang guest namin, but so very special dahil si Lord ang nagkasal sa amin. Tumating ang 2015, uh, tumating din mga matinding problema sa aming pamilya. Masalang tama sa akin na nanagbuhay dahil ang aking pinakamalaking kliyente hindi nagbayan para sa servisyo namin para sa isang taon. Hanggang ngayon, siya ang nataon na nakalipas hindi pa rin sila nagpapayot sa akin. Alam mo, we're forced to be faced with serious problems as well. Our kind Martin Mina, who let them then, struggled with being bullied in school. Dahil introvert siya, wala siya makakaintindan ng mga mga. That same year, our youngest, Byron Kylie, five, five years old, then had her own battles as well. What she went through and still continues to go through now makes her the strongest person out of us all. Her resolve, in, her resolve is second to none because she continues to enjoy life on her own terms, whereas I don't think we could ever go through what she went through and still go through it. To top it off, she doesn't complain. Napakasakit talaga kung nakikita mo ang nasasaktan at nagsasuffer ang iyong minamahal. Mas lalo mga anak mo. At wala pa 
mahalagang magawa para tumuhan sila. Later on, natuto akong kumakit sa Diyos at tumibay ang aking loob. Isang beses, habang nagdarasal ako sa Nisa, tinanong ko si Lord, Why such suffering? She's the only child. Ang sabi niya sa akin ay, tulad ng buong pag-itiwala ni Maria, kay Lord, or sa akin, magtiwala ka din sa akin. I was struggling to parang mawala, parang mawala ang aming tukot, takot, parating nakakalala namin ang Philippians 4, verse 6 to 7. Ano lang? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Are you listening? Yes! Ito na dito. So, Philippos 4, verses 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, Bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa insulinyo at pag-iisip dahil kay kayo'y nakakakristo na Jesus. Naniniwala ang nangyikita doon ang natagyan kumapit kami sa Diyos at parati kami nagpapasalaman sa kanya sa blessings at yes, parati kami sa kanya tinutulungan niya kami na magkagumpay sa aming mga pagbibigyan. Life, life has moved on for our family since then but it hasn't spared us from, our, from other heartaches. Still, we continue to shower Shall our children be done the best way we know how? This is what Mia, Mia's thoughts are on her story. The Greek word for the love between parents and children. Growing up, as I was fortunate to be enveloped in the embrace of such a loving and supportive family, in the laughter that echoed through our home, and the tears shed in times of sorrow. I discovered the power of story of love. It was present in the gentle uh, care, care, caress of my mother's hands and the strength of my father's embrace. And in the reassuring words of my sisters after hard times, it was around the dinner table as we shared fun stories and laughed and laughed together. And even through, even though I'm far away, these are the memories and I'll never forget. Katia also would like to share something. As I journey through life, story and love remain in my constant compass guiding me. In moments of doubt and uncertainty, it was the support of my family that gave me the courage to spread my wings and soar. The faith in me became the foundation upon which I built my dreams. Knowing that no matter where life's current might take me, I would always have a harbor to return to. Anong ibig sabihin ng pagmamahal para sa iyong mga anak? Para sa amin, it's welcoming, welcoming each one into the world and never seeing the world ever the same again. It's allowing her to hold a huge earthworm and a huge frog, dahil nakakaaliw sobra daw. It's wearing matching clothes kahit may edad na sila. It's going on mother daughter day para magkwentuhan at magkatawanan tungkol sa ano-anong bagay. It's being there at her competition, kahit ang hinihinig sa labas. It's 
joining school activities, kahit meron pa akong deadline. It's loving the things that she loves. It's trying your best to get along with a boyfriend, kahit hindi mo siya kilala masyado. It's that begin loving to the moon and back, welcome back, after not seeing each other for several months. And it's preparing yummy food for her friends, para maghan out sila sa bahay. It's accepting her as she is, yet guiding her through without any fear of losing her, so that she can be the best person she can be. It's allowing her to do the things she wants, kahit kapag kapala sa kapalala. It's letting her go, go out with friends, na nagtitiwala ka sa kanyang mga boundaries. It's carrying her on your shoulders one minute and learning and learning to let her go the next. It's that last hug till we see each other again. Kung may pagmamahal para sa mga anak, syempre may pagmamahal din para sa mga magulang. Para sa amin, nagyayakap at nag-holding hands pa kami hanggang ngayon kahit 30, 20, and 30 years old na sila. Meron kami mga malalaking mother and daughter's help. It is walking with your dad along the beach even if you did love more than anything to jump into the water. It's forgiving us parents for our mistakes because we are human beings. It's saying I love you and I miss you to us, especially when we're miles apart. I remember how our eldest Katya at 23 wanted to, to see where her future would take her in Canada. Because with all of the hard work she put in here, she was only getting paid so little. I remember how we and I always dreamed of uh, filling our homes, our, our home, with our children's future families and how that dream would be shattered with Katya moving to Canada to go. So for the love of Katya, natuto kami mag-let go sa kanya. Tinuruan namin ang mga anak namin na dapat i-pursue nila yung passion nila. Kaya inabayaan na talaga namin siyang pumunta Canada. As tumanda kayo, mapapansin nyo na kung ano ang passion ninyo sa buhay, you din ay kung saan kayo magaling. Dahil ito ay binigay ni Lord sa inyo para later on makari out ninyo ang mission ninyo para si Lord. Napakahirap na malayo kayo sa isa't isa. Mas lalo na kung magsabi din si Mia na gusto niya din mag-migrate sa Canada para daw magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Nagpapasalamat kami kay Jesus para itinulungan talaga niya kami upang gumaan ang burden na ito. With the absence of her two older sisters, we fill the gap in kindness love by making it, by making it as colorful as possible. Order. One way was introducing her to the birth of the economy. It is in this light that we are now bringing in the uh, bringing in the border the broader meaning of story, the love of the love for God's family. Lagi ng dasal kay Lord, nagawin kayo mga instrumento ng kanyang pagmamahal, kapayapaan, at pag-asa. Kailangan mo lang kayo malatili sa inyong comfort zone para makita ng iba si Jesus sa inyong gawain at mga salita. Sa opisa, hindi niyo kailangan gumawa ng malalaking proyekto. Magpupisa kayo lang sa maliliit na bagay, pero gawin ninyo with great love. Because these small things make a big difference in people's lives. Three years ago, isa sa mga parish priest natin, hindi ko lang kung nalaman niya si Father Boy at La Tonton. Well, nangailangan siya ng funds dahil sa kanyang hospitalization. Humingi ako ng tulong sa ating mga kaibigan sa LGBT. Si Kylie, 10 years old pa lang nun. Nag-respond siya agad at binigay, siya, binigay niya ako ng kanyang pera, sarili niyang pera. Nung nag-sermon na nagpumili si Father Boyer sa Misa, months later, nung naka 
lumalabas na siya ng hospital, he said he reached rock bottom in his faith until he heard how Kylie gave him half of her life savings from big sales at kung ano ano pa. He said that for a 10-year-old to give so much of her treasure for a nearly complete stranger, with all that's going on in her life, this brought his faith back in God down. Ilang months later, namatay na siya. So, napakasarap ng feeling na bago siya bumalik na, na nauna sa atin, bumalik yung faith niya kay Lord. It was our honor. It, it was our honor to share our family's life story with you. So keep working on story. The love for family. Always remember that the best way you can love your family is to let them and is to lead them to the Lord. Lastly, always remember. Ito ang sa Mateo 5 verses 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabang ng burol ay hindi, ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisundi ng ilaw at pagkatapos iyon ay, at, at, pagkatapos ay ilalagay yun sa ilalim ng malaking pakalan. Sa halip, iyon ay Yun sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa buka. So maraming salamat sa inyong lahat. Uh, Pasensya na medyo kumakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakap